ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എസ് സി ആർ ടി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ജോഗ്രഫി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാണ്യവിള യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാണ്യവിള പരുത്തി ഏറ്റവും ചിലവ് ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഗതാഗത മാർഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജലഗതാഗതം ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഗതാഗത മാർഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജലഗതാഗതം ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് നടത്താൻ ചുമതലയുള്ള സ്ഥാപനം ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് നടത്താൻ ചുമതലയുള്ള സ്ഥാപനം പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്റർ ജനറൽ ആൻഡ് സെൻസസ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസ് ഇന്ത്യയിൽ സെൻസസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്റർ ജനറൽ ആൻഡ് സെൻസസ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കാതിരുന്നാൽ ഏത് അവകാശമാണ് ലംഘിക്കപ്പെടുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കാതിരുന്നാൽ ഏത് അവകാശമാണ് ലംഘിക്കപ്പെടുന്നത് സേവനാവകാശം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്ക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളം കാറ്റുകൾ ഇല്ലാത്ത മേഖല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നിർവാത മേഖല എന്നറിയപ്പെടുന്ന മർദ്ദ മേഖല മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല കാറ്റുകൾ ഇല്ലാത്ത അർത്ഥത്തിൽ നിർവാത മേഖല എന്നറിയപ്പെടുന്ന മർദ്ദ മേഖല ഏതാണ് മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല എത്ര ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ദിന ദിനരേഖയായി കണക്കാക്കുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖയായി കണക്കാക്കുന്നത് നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി വർഷം മുഴുവൻ കൊടും തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദ മേഖല വർഷം മുഴുവൻ കൊടും തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദ മേഖല ഏതാണ് ധ്രുവീയ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല ഏതെല്ലാം അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിലാണ് മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏതെല്ലാം അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിലാണ് മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മധ്യരേഖയ്ക്ക് തെക്ക് അഞ്ച് ഡിഗ്രി മുതൽ വടക്ക് അഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിലാണ് മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സർക്കാർ ചില പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതിയാണ് സെസ് സർക്കാർ ചില പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതി അറിയപ്പെടുന്നത് സെസ് ഇന്ത്യയിൽ ഗോതമ്പ് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായത് ഏത് നിറത്തിൽ ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മണ്ണാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഗോതമ്പ് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണിനം നിർവാഴ്ചയുള്ള എക്കൽ മണ്ണ് ഉത്തരാർണ ഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും ദാർഘ്യമുള്ള പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മാസം മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഉത്തരാർണ ഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും ദാർഘ്യമുള്ള പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മാസം മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ബാങ്കിൽ പോകാതെ ഏത് സമയത്തും പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ബാങ്കിൽ പോകാതെ ഏത് സമയത്തും പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് എ ടി എം ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഉപദ്വീപീയ നദി ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഉപദ്വീപീയ നദി ഗോദാവരി മൂന്ന് വശങ്ങളും സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഭൂഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് ഉപദ്വീപ് മൂന്ന് വശങ്ങളും സമുദ്രത്തിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഭൂഭാഗമാണ് ഉപദ്വീപ് ലോകത്തിന്റെ മേൽക്കൂര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിന്റെ മേൽക്കൂര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാമിർ പീഠഭൂമി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന മരുഭൂമി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന മരുഭൂമി ജയ്സാൽമീർ ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപുര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപുര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പഞ്ചാബ് കേരളത്തിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ മഴ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ മഴ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇടവപ്പാടി ഇടവപ്പാതി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൃഷി അധിഷ്ഠിത വ്യവസായം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൃഷി അധിഷ്ഠിത വ്യവസായം പരുത്തി തുണി വ്യവസായം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധാതു അധിഷ്ഠിത വ്യവസായം ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൃഷി അധിഷ്ഠിത വ്യവസായം പരുത്തി തുണി വ്യവസായം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധാതു അധിഷ്ഠിത വ്യവസായം ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായം ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന ലോഹ ലോഹധാതു മാഗനീസ് ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന ലോഹധാതു മാഗനീസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരി പാത പാടം ധാറിയ ജാർഖണ്ഡിലെ ധാറിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരി പാടം
വൻതോതിലുള്ള ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച ഗതാഗതം ജലഗതാഗതം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിന്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത